নমস্কার বন্ধুরা তোমরা দেখছো টিএম স্টাডি ক্লাস তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ম্যাথের দশ নম্বর ক্লাস ম্যাথের দশ নম্বর ক্লাস এর আগে ম্যাথের নটা ক্লাস হয়ে গিয়েছে সেই ক্লাসগুলোর লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে অথবা উপরে আই বাটনে ক্লিক করলে পেয়ে যাবে তো অবশ্যই করে ক্লাসগুলো দেখে নাও তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ক্লাসগুলো করো ভালোভাবে সামনের যে আপগ্রেডি কনস্টেবলের মেন এক্সাম আছে সেদিকে টার্গেট দেখে আমরা ক্লাসগুলো করাচ্ছি তোমরা ভালো করে ক্লাসগুলো করো এখান থেকে তোমরা কমন যোগ্য প্রশ্ন পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো অবশ্যই ক্লাসগুলো ভালোভাবে করো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি যদি তোমাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও সম্পূর্ণ ফ্রিতে এই ক্লাসগুলো করবার জন্য পাশে যে নোটিফিকেশান বেলটি আছে সেটাকে অন করে রাখো তাহলে তোমরা টাইম টু টাইম আমাদের সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে আমাদের চ্যানেলে জিআই জিকে ম্যাথ সমস্ত ক্লাস চলছে এই ক্লাসগুলো তোমরা ভালোভাবে করো আগামী দিনের যে পরীক্ষাগুলো আসছে সেই পরীক্ষা তোমরা ভালো ফলাফল করতে পারবে অবশ্যই আমাদের মক টেস্ট দেবে আর ক্লাসগুলো ভালো করে করো ক্লাসগুলোর বাইরে মক টেস্টে একটাও প্রশ্ন আসে না তো দেখো বন্ধুরা আজকের ক্লাসের যে আমাদের প্রথম প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা দেখো বলছে এক ব্যক্তি পাঁচ কিমি পার ঘন্টা বেগে পনেরো মিনিটে একটি সেতু অতিক্রম করে সেতু দুটির তৈরি কত ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা একটা জিনিস এখানে তোমরা একটু শিখে নাও সেটা হচ্ছে একটা জিনিস দেখো এখানটায় সময়টা দেওয়া আছে মিনিটের ওপর ভিত্তি করে আর এখানটায় যে গতিবেগ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ঘন্টার ওপর ভিত্তি করে ঘন্টার ওপর ভিত্তি করে এবং এখানটায় কিলোমিটার আছে কিন্তু আমাদের উত্তর বের করতে হবে মিটারে তাই তো তাহলে আমরা এখানটায় যেটা করব সেটা হলো আগে আমরা করব এই কিলোমিটার প্রায় ঘন্টাটাকে আমরা মিটার পার মিনিটে কনভার্ট করব মিটার পার মিনিট কিলোমিটার পার ঘন্টাকে মিটার পার মিনিটে কনভার্ট করতে গেলে করতে হয় যেটা বলে দেওয়া আছে পাঁচ কিলোমিটার পার ঘন্টা সেটার সঙ্গে করতে হবে আমাদের মিটার পার মিনিটে করতে গেলে পঞ্চাশের তিন দিয়ে ভাগ গুণ করে দিতে হবে তাহলে কিমি পার ঘন্টা যেটা বলে দেওয়া আছে পাঁচ বলে দেওয়া আছে তার সঙ্গে পঞ্চাশের তিন দিয়ে হচ্ছে গুণ করে দিতে হবে বললে কত হবে দুশো পঞ্চাশ বাই তিন ঠিক আছে আমরা এটাকে এইভাবে রেখে দেবো তো আমরা এটা পেয়ে গেলাম দুশো পঞ্চাশ বাই তিন এটা হচ্ছে মিটার পার মিনিট এটা হচ্ছে মিটার পার মিনিট মিটার পার মিনিটে কেন নিয়ে আসলাম তার কারণ আমাদের সময়টা হচ্ছে মিনিটে বলে দেওয়া আছে আর উত্তর আমাদের বের করতে হবে মিটারে কিন্তু এখানে হচ্ছে কিলোমিটার আর ঘন্টায় যাওয়া আছে সেটা কনভার্ট করে নিলাম আগে পেয়ে গেলাম দুশো পঞ্চাশ বাই তিন মিটার পার মিনিট ঠিক আছে তো গতিবেগ আমরা পেয়ে গেলাম এইটা আর এখানে সময় আমাদের বলে দেওয়া আছে তো বন্ধুরা একটা নিয়ম বা একটা সূত্র দেখে নাও সেটা হচ্ছে ডি সমান সমান ভি ইন্টু টি ডি মানে হচ্ছে দূরত্ব আমাদের সেই দূরত্বটা বের করতে হবে দৈর্ঘ্য মানে দূরত্ব সেই দূরত্বটা আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে আর আমাদের ভি আছে আর টি ভি আমরা বের করেছি কত আড়াইশো বাই তিন কারণ এটাকে আমরা কনভার্ট করে নিয়েছি আর টি সময় সময় বলে দেওয়া আছে পনেরো মিনিট তো তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো আমরা লিখবো এখানটা যে যে দুশো পঞ্চাশ বাই তিন ইন্টু আর সময় বলে দেওয়া আছে কত সময় বলে দেওয়া আছে পনেরো তাহলে কাড়াকাটি করে নেবো একটু তিন যেটা কাটলে হবে পাঁচ আর পঁচিশ পাঁচ একশো পঁচিশ তার সঙ্গে একটা শূন্য তাহলে কত হলো এক হাজার দুশো পঞ্চাশ এক হাজার দুশো পঞ্চাশ মিটার এক হাজার দুশো পঞ্চাশ মিটার এটা হবে আমাদের আনসার ঠিক আছে ভালোভাবে বুঝে নাও বুঝতে না পারলে ভিডিওটি একটু রিভাইস করে দেখে নাও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো এর পরবর্তী যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো বন্ধুরা একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রশ্নের অনুপাত ফাইভ ইস টু থ্রি হলে পরিসীমা বলে দেওয়া আছে আটচল্লিশ মিটার ঠিক আছে ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার আমাদের বের করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে দৈর্ঘ্য ধরে নিচ্ছি আমরা দৈর্ঘ্য হলো ফাইভ এক্স আর প্রস্থ সেটা হলো থ্রি এক্স ঠিক আছে পরিসীমা বলে দেওয়া আছে পরিসীমার সূত্র কি পরিসীমার সূত্র কি পরিসীমার সূত্র টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত টু ইন্টু ব্যাকারের মধ্যে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত দৈর্ঘ্য কত ফাইভ এক্স প্লাস প্রস্ত থ্রি এক্স এইটা সমান সমান কত হয় বলে দেওয়া আছে দেখো আটচল্লিশ এটা সমান সমান হবে আটচল্লিশ তাই তো তার মানে কত হচ্ছে এইট এক্স দুশো সঙ্গে গুণ হয়ে গেলে হয়ে যাবে কত ষোলো এক্স সমান সমান আটচল্লিশ বা এক্স সমান সমান কত হচ্ছে আটচল্লিশ বাই ষোলো সমান সমান 
तीन तेल एक्स एर मान पेल तीन एक्स एर मान जो तीन है तेल निश्चय पाँच संगे एक्स उठे गए तीन गुण हो जाए उठे तीन गुण हो जाए तै तो मैंने कि मैं दैर्घ्य है दैर्घ्य हे कत फाइव इंटू एक्स धरे और एक मान कत पे तीन समान हो गो पंदो और प्रस्त प्रस्त कत धरे से थ्री एक्स एक्स एर मान तीन हो गो नये दैर्घ्य पेलम पंदो और प्रस्त पेलम नये बंधुरा तुम्हारा जान क्षेत्रफल परिसीमार सूत्र हलो दैर्घ्य इंटू प्रस्त दैर्घ्य इंटू प्रस्त हाँ यो गुण हो जाए दैर्घ्य इंटू प्रस्त गुण हो गए कत है न पंद रंग हो जाए एकश पैंत न पंद रंग है एकश पैंत तो अपशन डी है हमारे सठिक आंसार भलो भाई बुझे ना बुझे ना पाले भिडियो एक रिभाइज कर देखा ना भले भाई बुझते पर यह परीक्षा प्रश्न आसबे और यही प्रश्नगो तुम्हारा खूब कम समय मध्य सल्व करते भलोभ में देखे ना खूब कम समय मध्य तुम्हारा सल्व करते तो एर परवर्ती प्रश्न रही है देखो बंधुरा बोले पैंतालिस किमी पर घंटा वेगे धावमान एकश एक मीटर दीर्घ एक ट्रेन कत सेकेंडे दुश ऊन त्रिश मीटर लम्बा एक सेतु के अतिक्रम कर तो देखो बंधुरा एखे के बेर करते हैं सेकेंडे सेकेंडे हमें बेर करते हैं उत्तर बेर करते हैं सेकेंडे सेकेंडे उत्तर बेर करते हमें कन्भार्ट कर मीटारे बोले देखो एखे दैर्घ्य सब मीटारे बोले सूतरा आगे ये पैंतालिस किमी पर आर एटे हे मीटार पर सेकेंडे कन्भार्ट करते मीटार पर सेकेंडे कन्भार्ट कर नियम भलो शो मीटार पर सेकेंडे कन्भार्ट कर नियम हल पाँचर आठरो द्वारा गुण पाँचर आठरो द्वारा एट गुण करते ठीक है से जाए यह मीटार पर सेकेंड मीटार पर सेकेंड ठीक है तो कन्भार्ट कर निल कन्भार्ट कर लिखे रखी एखानटा ठीक है बंधु एट यह रेखे दी एट रेखे दी पर काटाटी सुविधा है इटे की रेखे दिल ठीक है तेल पैंतालिस इंटू पाँच बै आठ एट गति बेग पेल ठीक है एवे जेटा करते हैं से एखानटा ट्रेनर दैर्घ्य और सेतुर दैर्घ्य बोले दे ट्रेनर दैर्घ्य सेतुर दैर्घ्य एदूर करते हैं जो जो कर दीते हैं तो ट्रेनर दैर्घ्य हो तो एक सौ एक और सेतुर दैर्घ्य बोले दे दुशो ऊन त्रिस जो कर शून्य एक शून्य चार तेल चार सौ मीटर दैर्घ्य हमें पे गलम दैर्घ्य हमें पे गलम चार सौ मीटार ठीक है हमें समय बेर करते हैं एकटू आगे हमें तुम्हारे बोल एक सूत्र जे डि समान समान कि है भि इंटू टी क्योंकि हमें बेर करते हैं टी ते टी समान समान कि टी समान समान है डि बी तई तो है नीचे चले आस चले जाए डि बी टी समान समान डि बी तो एखानटा डि कत पे दूरत दूरत पे कत चार सौ मीटार ठीक है और भि कत पे पैंतालिस इंटू पाँच तर नीचे आठ तेल पैंतालिस इंटू पाँच तर नीचे आठ आटे एखान ओपरे चले जाए तो गुण समय कोई रखम ओपरे चले जाए तब एखान काटाटी करब नय दिए काटले कत हे दुई नय दिए काटले हे पाँच पाँच दिए एट काटले आशी पाँच दिए एट काटले कत हे एक छोलो समान समान षोलो दुकान हो गल बत्रिस तेल बत्रिस सेकेंड समय लागे बत्रिस अपशन सी बत्रिस सेकेंड समय लेगे जाए ट्रेन की सेतुटी अतिक्रम करते भलो भाई बुझे ना एखे सूत्र फर्मुलर सब किस दिए खूब कम समय मध्य तुम्हारा यो करते भलो भाव देखे नाओ ए परवर्ती प्रश्न हो देखो दूटी संख्यार गसागु हे नये दूटी संख्या लसागु देव आशो सत्तर एक संख्या चुवान्न हम अपर संख्या कत है एखे एक सूत्र आलो भाव लिखे नौ मे रखे अपर संख्या समान समान है लसागु इंटू गसागु लसागु कत लसागु दुशो सत्तर इंटू गसागु गसागु हे नय बपर संख्या जो संख्या बोले देता हलो चुवान्न तो नय दिए रखा ले कत छय छय दिए रखा ले पैंतालिस सूतरा आकटा संख्या कत पेलम पैंतालिस अपशन बी आंसार
ভালো লাগে কেন এরকম যদি ম্যাথ থাকে যে গসাগু আর লসাগু বলে দেওয়া থাকে একটা সংখ্যা যদি বলে দেওয়া থাকে অপর সংখ্যা বের করার নিয়ম গসাগু ইন্টু লসাগু বাই যে যে সংখ্যাটা বলে দেওয়া আছে এটা সলভ করলেই তোমার আরেকটি সংখ্যা পেয়ে যাবে তো আমরা এখানে পেলাম পঁয়তাল্লিশ তো পঁয়তাল্লিশ হবে সঠিক অ্যান্সার তো এর পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে স্থির জলে একটি নৌকার বেগ দশ কিমি পার ঘন্টা নদীর স্রোতের বেগ পাঁচ কিমি পার ঘন্টা স্রোতের অনুকূলে এক ঘন্টা বারো মিনিটে নৌকোটি কত কিমি পদ অতিক্রম করবে বন্ধুরা দেখো সত্যের অনুকূলে আমরা এখানে এইভাবে ধরব যে নৌকার বেগ কে আমরা ধরব এক্স এটা হচ্ছে নৌকার বেগ ঠিক আছে আর ওয়াই হলো স্রোতের বেগ ওয়াই হলো স্রোতের বেগ ঠিক আছে আর অনুকূলে মানে স্রোতের দিকে স্রোতের দিকে অনুকূলে অনুকূল মানে স্রোতের দিকে স্রোতের দিকে যখন হবে তখন এক্স আর ওয়াই যোগ হবে তার কারণ স্রোতের দিকে স্রোতের একটা গতিবেগ আছে নৌকার একটা গতিবেগ আছে দুটো যোগ হয়ে যাবে কারণ কোনো বাঁধা পাচ্ছে না সুতরাং যোগ হবে যদি প্রতিকূল হতো তাহলে বিয়োগ হতো ঠিক আছে তো আমাদের চেয়েছে অনুকূল তো আমাদের যোগ হবে তো এখানটা এক্স নৌকার বেগ বলে দেওয়া আছে দেখো দশ কিমি পার ঘন্টা আর ওয়াই স্রোতের বেগ বলে দেওয়া আছে পাঁচ কিমি পার ঘন্টা তাহলে অনুকূলে তাদের গতিবেগ কত হবে এক্স প্লাস ওয়াই মানে যোগ হয়ে যাবে তাদের গতিবেগ হবে দশ প্লাস পাঁচ সময় সমান পনেরো কিমি পার আওয়ার পনেরো কিমি পার আওয়ার আমরা গতিবেগ পেয়ে গেলাম এখানে দেখো সময় বলে দেওয়া আছে টিটা বলে দেওয়া আছে ডি আমরা পেয়ে গেছি আর এখানটায় টি বলে দেওয়া আছে এক ঘন্টা বারো মিনিট এক ঘন্টা বারো মিনিট সেটাকে আমরা লিখতে পারি এক ঘন্টা বারো বাই ষাট ষাট দিয়ে কালে পাঁচ সুতরাং পাঁচ একে পাঁচ আর একে ছয়ের পাঁচ ঘন্টা আবার ঠিক আছে ছয়ের পাঁচ ঘন্টা কীভাবে করলাম দেখে নাও এক ঘন্টা হচ্ছে আর বারো মিনিট বারো মিনিটটাকে ঘন্টায় কনভার্ট করব বারো মিনিটটাকে যদি ঘন্টায় কনভার্ট করি তো বারো দিয়ে এটা কাটলে পাঁচ এটা পূর্ণ সংখ্যা আছে পাঁচ একে পাঁচ এটা গুণ ওপরে যোগ কিছু নেই মানে এক এটা পাঁচ একে পাঁচ একে ছয়ের পাঁচ ছয়ের পাঁচ আমরা পেয়ে গেলাম সময় ঘন্টা এবার বলেছে আমাদের কত কিমি পদ অতিক্রম করবে একটু আমি তোমাদের বলেছি বন্ধুরা ডি সমান সমান কি হয় ভি ইন্টু টি আমাদের ডি বের করতে হবে ভি আমরা জানি আচ্ছা সরি এখানে ভি হবে এটা ভি গতিবেগ গতিবেগ এটা ভি তো ভি আমরা পেয়েছি পনেরো কিমি পার ঘন্টা আর সময় পেয়েছি পাঁচের ছয় ঘন্টা তো এখানে জাস্ট বসিয়ে দেবো যে দেখব ডি কত বের হচ্ছে তো সময় গতিবেগ কত পনেরো ইন্টু ছয়ের পাঁচ হচ্ছে সময় পাঁচ দিয়ে গালে এটা হচ্ছে তিন তো ছয় দিনে আঠেরো আঠেরো কিমি আঠেরো কিমি পর সে অতিক্রম করবে এক ঘন্টা বারো মিনিটে তাহলে অপশান সি অপশান সি হবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার ভালোভাবে বুঝে নাও যেভাবে বোঝালাম নৌকার বেগ আমরা ধরবো এক্স আর সোতের বেগ ওয়াই আর প্রতিকূলের মধ্যে কোনো বাঁধা না পেয়ে যখন নৌকা যায় তার মানে নৌকার একটা বেগ আছে এবং সোতের বেগ সেটা যোগ হয়ে যায় তাহলে আমরা মোট গতিবেগ পেয়ে গেলাম দশ প্লাস পাঁচ পনেরো কিমি পার ঘন্টা ঠিক আছে আর এখানে টি সময় বলে দেওয়া আছে কত এক ঘন্টা বারো মিনিট এক ঘন্টা বারো মিনিটটাকেও ঘন্টায় কনভার্ট করলে বারো বাই ষাট হয় বারো দিয়ে ষাট করলে ওপরে এক নিচে পাঁচ যেটা পূর্ণ সংখ্যায় আছে পাঁচ আর এক গুণ হবে আর ওপরটা যোগ হবে তো ছয়ের পাঁচ এবার আমরা জানি ডি সমান সমান ভি ইন্টু টি ডি বের করতে হবে ভি পেয়েছি পনেরো কিমি পার ঘন্টা টি আছে ছয়ের পাঁচ ঘন্টা তো এখানে কাটাকাটি করলে আঠেরো কিমি আমরা পেলাম আনসার ভালোভাবে বুঝে নাও এর পরবর্তী সহলীকরণের ম্যাদ আছে দেখো এক্স এর চারের পাঁচ এর তিনের চার এর দুয়ের তিন সমান সমান চার হলে এক্স এর মান কত এর মানে হচ্ছে গুণ ভালো করে বুঝে নাও এর মানেই হলো গুণ এগুলো সব গুণ এগুলো সব গুণ আমরা নিচে লিখছি দেখো এক্স ইন্টু এর মানে ইন্টু চারের পাঁচ ইন্টু তারপরে হচ্ছে তিনের চার ইন্টু দুয়ের তিন সমান সমান চার হয় দেখো সুন্দরভাবে কাটাকাটি হয়ে যাবে চার চার কেটে গেল তিন তিন কেটে গেল তাহলে কি রইল বা লিখতে পারি আমরা টু এক্স তাহলে টু আছে আর এবার এক্স পড়ে আছে আর নিচে পাঁচ পড়ে আছে সমান সমান চার বা আমরা কি লিখতে পারি টু এক্স সমান সমান কোনা কোনি গুণ চারের নিচে কিছু নেই মানে তো এক এক টু এক্স সঙ্গে গুণা টু এক্স হবে আর পাঁচটা চারের সঙ্গে গুণ হলে কত হবে কুড়ি হবে 
বা লিখতে পারি আমরা x সমান সমান এই কুড়ি বাই দুই কারণ এই দুইটা নিচে চলে আসবে দুই দিয়ে কুড়ি টাকা কাটলে হবে দশ তো এক্স এর মান আমরা পেলাম দশ অপশান বি হবে সঠিক আনসার আর এক্সের মান পেলাম আমরা দশ খুব কম সময় ম্যাথগুলো তোমরা করতে হবে পরীক্ষায় পড়লে আর পরীক্ষায় এরকম ধরনের ম্যাথই পড়বে তোমরা এর পরবর্তী যে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ একটি বইয়ের দাম একশো আশি টাকা থেকে বেড়ে দুশো ষোলো টাকা হলে বইটি দামের হার কত বৃদ্ধি পেয়েছে পার্সেন্টেন্স বের করতে হবে ঠিক আছে বইটার দাম ছিল প্রথমে একশো টাকা ঠিক আছে সেটা বেড়েছে কত পার্সেন্ট বেড়েছে জানি না ধরে নাম এক্স পার্সেন্ট বেড়েছে এক্স পার্সেন্ট বেড়েছে বেড়ে সেটার দাম হয়েছে কত না দুশো ষোলো টাকা তাহলে এক্স এর মান বের করতে হবে একটু ছোটো করে কেটে নিই তো এক্স সমান সমান আমরা কী লিখতে পারি কোনা কোনি গুণ নিচে এক আছে এক যদি হয় তাহলে এটা নিচে চলে আসবে আঠেরো আর এই দশ আর এই দুশো ষোলোটা ওপরে গুণ হয়ে যাবে তো দেখো আঠেরো দিয়ে দুশো ষোলো যদি কেটে দিই হবে এক দুই বারো আর এখানটায় দশের সঙ্গে গুণ হয়ে গেলে বারোটা হয়ে যাবে একশো কুড়ি তাহলে এক্স এর মান আমরা কত পেলাম এই এক্স এর মান পেলাম আমরা একশো কুড়ি একশো কুড়ি হচ্ছে আমরা এক্স এর মান পেয়েছি তার মানে কত পার্সেন্ট বেড়েছে নিশ্চয়ই এখান থেকে একশো তো বিয়োগ হয়ে যাবে একশো বিয়োগ হয়ে গেলে কত পার্সেন্ট বেড়েছে কুড়ি পার্সেন্ট বেড়েছে কুড়ি পার্সেন্ট বেড়েছে বলেই তবে একশো ছাড়িয়ে একশো কুড়ি হয়েছে যদি ক্ষতি হতো তাহলে একশো ছেড়ে নিচের দিকে নেমে আসতো নব্বই হতো পঁচানব্বই হতো ঠিক আছে কিন্তু বেড়েছে কুড়ি একশো কুড়ি হয়ে গেছে কত বেড়েছে না কুড়ি পার্সেন্ট বেড়েছে তো অপশান এ অপশান এ হবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার ভালোভাবে বুঝে নাও খুব সহজে এই ম্যাথগুলো তোমরা করতে পারবে তো এর পরবর্তী যে ম্যাথটি রয়েছে দেখো বন্ধুরা এক ব্যক্তি তিনশো তিরিশ টাকা দিয়ে একটি বই ক্রয় করায় বিক্রয় করায় তার দশ পার্সেন্ট লাভ হয় কত টাকায় বিক্রি করায় পনেরো পার্সেন্ট লাভ হতো তাহলে এখানে আমরা সিপি পাচ্ছি সিপি আমরা পাচ্ছি মানে হচ্ছে বিক্রয় মূল্য কত না তিনশো তিরিশ টাকা এবং তার লাভ হয়েছে কত তার লাভ হচ্ছে টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট লাভ এর আগে একটি পার্সেন্টেজের ক্লাসে আমি তোমাদের বলেছিলাম লাভ ক্ষতির ক্লাসে টেন পার্সেন্ট লাভটাকে আমরা লিখবো একশো দশ বাই একশো এইভাবে লিখবো ঠিক আছে এবার আমাদের বের করতে হবে যে সিপি কত কত টাকার ওপর টেন পার্সেন্ট লাভ হলে তবে তিনশো তিরিশ টাকা হয় তাই তো কত টাকার ওপর দশ পার্সেন্ট লাভ হলে তিনশো তিরিশ টাকা হয় তো সেটা বের করবার জন্য আমরা ধরে যাচ্ছি সিপি হচ্ছে এক্স এক্স টাকার ওপর যদি দশ পার্সেন্ট লাভ দেওয়া হয় তবে সেটা তিনশো তিরিশ টাকা হয় এখান থেকে বের করলে আমরা সিপি এক্স এর মান পেয়ে যাব সেখান থেকে আমরা এক্স এর মানটা বের করছি দেখো সমান কি হবে একশো ইন্টু তিনশো তিরিশ বাই একশো দশ একটা শূন্য একটা শূন্য কালো এগারো যে তেত্রিশ কালের তিন সমান সমান হলো তিনশো তাহলে বইটার দাম ছিল তিনশো টাকা দিয়ে সে তিনশো টাকা দিয়ে কিনে এনেছিল টেন পার্সেন্ট লাভে তিনশো তিরিশ টাকা দিয়ে সে বিক্রি করেছে এবার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে কত টাকা দিয়ে বিক্রি করবে তো তিনশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় তা এর ওপর পনেরো পার্সেন্ট লাভ করলেই বুঝতে পারবো কত টাকায় বিক্রি করবে তো তিনশো টাকা হলো তার ক্রয় মূল্য এরপর পনেরো পার্সেন্ট লাভ কী হয় লিখবো একশো পনেরো বাই একশো দুটো শূন্য দুটো শূন্য কেটে গেল তিন দিয়ে জাস্ট গুণ করে দাও পনেরোর পাঁচ হাজার থাকে এক তিন একের চার আর তিন তাহলে হলো তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা সি তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে বিক্রি করে তার পনেরো পার্সেন্ট লাভ হবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ একটু ভালোভাবে বুঝে নাও ম্যাথটা করতে পারবে তো এর পরবর্তী প্রশ্ন আছে দেখো বন্ধুরা বলেছে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল পনেরো হলে তিনটি ক্রমিক সংখ্যা মানে কি পরপর সংখ্যা যদি হয় তাহলে দুই হবে তিন হবে চার হবে পরপর হবে যে সংখ্যা হবে পরপর সংখ্যা করা হবে ঠিক আছে যোগফল পনেরো তাদের গুণফল কত তো বন্ধুরা আমি ধরছি যে প্রথম সংখ্যাটা হলো এক্স তো একটি সংখ্যা হলো এক্স ঠিক আছে যদি এক্স হয় তাহলে পরের সংখ্যাটা কত হবে এক্স প্লাস ওয়ান হবে এক্স প্লাস ওয়ান তারপরের সংখ্যাটা কত হবে এক্স প্লাস টু কেন হচ্ছে একটু পরে তোমরা বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো বলেছে এই সংখ্যা করার যোগফল এই সংখ্যা করার যোগফল কত এই সংখ্যা করার যোগফল হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে এখান থেকে এক্সের মানটা বের করবো দেখো এখান থেকে এক্সের মানটা বের করবো কটা এক্স আছে এক দুই তিন তাহলে থ্রি এক্স প্লাস এই এক আর এই দুই তিন সমান সমান পনেরো থ্রি এক্সটা যেমন আছে রয়ে গেল পনেরো বসলো মাইনাস যেহেতু প্লাস টপারে চলে যাচ্ছে মাইনাস থ্রি হয়ে গেল সমান সমান কত হলো হয়ে গেল বারো তাহলে থ্রি এক্স সমান সমান আমরা পেয়ে গেলাম বারো থ্রি এক্স পেলাম আমরা বারো থ্রি 
एक समान समान पेल बारो तेल एक समान समान कत बारो ब्री काली कर ले कत चार तेल एक मान पे गलम चार तै तो एवं देखो बंधुरा कर एक संख्या धरे एक्स और एक संख्या एक्स प्लस वन और एक संख्या एक्स प्लस टू तेल एक संख्या एक मान पे एक मान चार तर पर संख्या किस पाँच है तेल पर संख्या छय कारण एक संगे दुई जो चार प्लस दुई छय देखो चार पाँच छय तीनटे संख्या जो फल पंदो तई है पंदो है तीनटे संख्यार गुण फल कत हो तीनटे संख्यार गुण फल है कूड़ी समय समय एकश कूड़ी एकश कूड़ी अपशन ये है सठिक आंसर एकश कूड़ी है तर गुण फल भलोभ बुझे नाओ खूब इंटरेस्टिंग एक प्रश्न भिवि आई एक इंटरेस्टिंग प्रश्न भलोभ बुझे नाओ तुम्हारा मैट्रिक पढ़ते खूब सहजे इपर जो प्रश्न रही है देखो एक व्यक्ति बैंक आलदा खाटा पंद्रह हज़ार टाक यथाक्रमे छ बचर और पाँच बचर आठ पार्सेंट हारे टाक जमा रख लो मेद शेषे ओ व्यक्ति सूधर पार्थ कत टा है मान से पंद्रह हज़ार टाक एक बैंक दोटो आलदा आलदा खाटा रेखे एक छ बचर जो रेखे एक पाँच बचर जो रेखे इंटारेस्ट से पा एट पार्सेंट दुटो दे दुटो दे से इंटारेस्ट पा एट पार्सेंट बचर शेषे ते सूधर पार्थ कत है मैं छ बचर जो जेटा रेखे से खान कत टाक पा सूद पा और पाँच बचर जो कत टा रेखे से खान सूदते पा एर पार्थक्य मान वियोग फल्ट कत तो प्रथम एक एक तो बेर करब पंद्रह हज़ार टाक छ बचरे आठ पार्सेंट सूद कत टा है मैं आगे मैं तुम्हारा शिखेम जे सर सूधर मैथ होटा से जो आई आई मान हे सूद सूद समान समान कि है पी इंटू आर इंटू टी बड्रेड पी मान प्रसिपाल जो अमाउंट से बैंक रेखे तेल पंद्रह हज़ार टाक से बैंक रेखे आर मान कत पार्सेंट रेटे सूद दिखे एट पार्सेंट रेटे और टी मान टाइम समय प्रथम टाइम पासी कत छबर तो यह शुद्ध मानगुल बसा तो देखो कत पंद हज़ार टाक कत पार्सेंट एट पार्सेंट समय छ बचर ब्रेड दुटो शून्य दुटो शून्य कटे गल एट गुण कर दीते हैं से गो गुण कर लेखो सत हज़ार दुशो टा सत हज़ार दुशो टा छ बचर जो रखले से पा सूद पा सत हज़ार दुशो टा तो प्रथम सूद पे गलम सत हज़ार दुशो टाक द्वित सूदा बेर करते हैं ठीक है सेम एक ही आई समान समान पी इंटू आर इंटू टी बड्रेड समान समान कि पंद्रह हज़ार टाक से आठ पार्सेंट सूधर हारे एब समय रखो तो पाँच बचर बैश दूर शून्य दूर शून्य कटे गल एक गुण कर ले हज़ार टाक छ हज़ार टाक सूद पा छ बचर जो जरा रेखे से पा सत हज़ार दुशो टाक और जरा पाँच बचर जो रेखे से खान पा छ हज़ार टाक पार्थक्य कत जैक्ट वियोग कर ले गो सत हज़ार दुशो वियोग छ हज़ार वियोग कर ले कत है एक हज़ार दुशो टाक एक हज़ार दुशो टाक हो जाए तेज़ सूधर पार्थक्य भाव बुझे ना खूब सीम्पल एक मैथ एक बड़ो है क्योंकि सीम्पल एक मैथ खूब सहजे तुम्हारा करते पर ठीक है बंधुरा यही दस टी क्लस ने तैरी कर आज के मैथर दस नम्बर क्लस यम भाव मैथर क्लस चलो जिके क्लस प्रत्येक दिन चलते सकाल नटार समय जि आईरो क्लस चलते हमारे चैने मैथर क्लस चलते तुम्हारा अवश्य सब क्लसगुल्लो भलोक करो ये क्लसगुल भित्ति आगामी रविवार ठीक सन्धे सातटार समय मक टेस्ट है मक टेस्ट अवश्य अटेंड कर और जो भिडियो की भाव लेगे थे अवश्य लाइक कर दाओ यूट्यूब चैनल के सबसक्राइब कर दाओ सम्पूर्ण फ्री थे क्लसगुल्लो करार्ज पास नोटिफिकेशन बेलटी के अन कर रखो तुम्हारे तुम्हारा समस्त क्लस नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे जा फ्री मक टेस्ट को चार्ज नहीं क्लस बै मक टेस्टर ओपर तो फ्री मक टेस्ट देवे हमारे ह्वाट्सअप ग्रुपर माध्यम ह्वाट्सअप ग्रुपे जयन हार लिंक तुम्हारा भिडियो डेस्क्रिपने पे जा बंधुरा लकडाउन ना उठा पर तुम्हारा प्लिज बाड़ी थको टी एम स्टाडी क्लसर संगे पढ़ाशुना करो सोम के शुक्र हमें जिके जि आई मैथ नहीं आलोचना करब शनिवार दिन एक रिभाइज कर रविवार दिन ठीक सन्दे सातटार समय हमारे मक टेस्ट है तो ये पद्धति अनुजाई हमारे संगे पढ़ाशुना करो तुम्हारा अवश्य आपकामिंग परीक्षागुलो है तफल हो